আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু টেকনিক এডুকেশন আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা এইচএসসি দুই হাজার বাইশ বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য যে পনেরোতম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে সেই অ্যাসাইনমেন্টটি নিয়ে এসেছি এখন আমরা কথা না বাড়িয়ে সেই অ্যাসাইনমেন্টটি সমাধানের দিকে চলে যাই তো সবার আগে আমরা প্রশ্নটি দেখি প্রশ্নে আসলে আমাদের এই যে পনেরোতম সপ্তাহে যে অ্যাসাইনমেন্টটি দেওয়া হচ্ছে সেই প্রশ্ন অ্যাসাইনমেন্টটি সরলেখা চ্যাপ্টার থেকে দেওয়া হয়েছে তো এখানে একটি বড় একটা চিত্র দেওয়া আছে চিত্রটা আসলে আমরা একটু দেখি ভালো করে এখানে বলা হয়েছে যে এ ডি এম সি বি এরকম একটা চিত্র আছে আর চিত্রে এ বি সি ডি যে এ বি সি ডি একটি ট্রাপিজিয়াম তো ট্রাপিজিয়াম আমরা জানি কি দুটি মানে অর্থাৎ এক জোড়া বাহু সমান্তরাল থাকে আর কোনো কোনো বাহুই কি থাকে সমান থাকে না এক জোড়া বাহু সমান্তরাল থাকে তো এইখানে কি এটা বলা হয়েছে যে যেখানে এ বি সমান্তরাল সি ডি অর্থাৎ এ বি আর সি ডি কি সমান্তরাল আর এখানে এম বিন্দু কি এই যে এটা হচ্ছে এম বিন্দু এ বি সমান্তরাল আর সি এ বি সমান্তরাল সি ডি আর এই এম বিন্দুটা ডি সি এর উপর এই যে ডি সি বাহুর উপর কি এমনভাবে অবস্থিত এই যে এই এম বিন্দুটা ডি সি বাহুর উপর এমনভাবে অবস্থিত যেন এই যে ডি থেকে এম এর দূরত্বের দ্বিগুণ ইজ ইকুয়াল টু এম সি এম থেকে সি এর দূরত্ব মানে টু ইন্টু ডি এম এইটার দ্বিগুণ এটার সাথে যদি এটা দৈর্ঘ্যের সাথে যদি আমরা সি এম এর দৈর্ঘ্য গুণ করি এটা দৈর্ঘ্যের সাথে যদি দুই গুণ করি তাহলে সি এম এর দৈর্ঘ্য পাবো আচ্ছা আরও একটা কথা বলেছে যে এ এম সমান্তরাল বি সি অর্থাৎ এ থেকে এম এর যে দূরত্বটা এই সরলরেখা এবং বি সি সরলরেখা দুটা পরস্পর কি সমান্তরাল এবং এ এম সরলরেখা ঢাল হচ্ছে মাইনাস থ্রি এদিকে আরও একটা ইনফরমেশন আছে সেটা হচ্ছে এই যে এ এম সরলরেখাটা এটা ঢাল হচ্ছে মাইনাস থ্রি এখন এই ইনফরমেশনগুলো দিয়ে আমাদের ক খ গ এবং গ এই চারটা প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করতে হবে প্রথম প্রশ্নটি কি বলেছে যে এম বিন্দু স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে তো এম বিন্দু স্থানাঙ্ক কীভাবে নির্ণয় করবো এই যে আমাদের এই এম বিন্দুটা তো এদিকে আমাদের কিছু হিন দেওয়া আছে এটা ছাড়াও আমরা বুঝতে পারি যে আমাদেরকে যখন এই একটা সরলেখা সি ডি একটা সরলেখা দেওয়া আছে এই সি ডি সরলেখার মধ্যবর্তী একটা বিন্দু এম তাহলে এই মধ্যবর্তী বিন্দু যদি এম হয় তাহলে এখানে বলেছে আবার অ্যাট ডি এম টু ডি এম ইজিকাল টু এম সি তাহলে এদিক থেকে আমরা একটা অনুপাত নির্ণয় করতে পারি সেই অনুপাতের মাধ্যমে আমরা আসলে মধ্যবর্তী একটা বিন্দু নির্ণয় করতে পারবো তা আমরা সমাধান এটা আরও ভালোভাবে দেখবো এরপর বলেছে যে বি বিন্দু স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা বি বিন্দু কোথায় এদিকে বি বিন্দু স্থানাঙ্ক আচ্ছা এদিকে একটু কমপ্লেক্স চিন্তা ভাবনা করতে হবে আমরা নির্ণয় করব তারপর হচ্ছে এই যে বি বিন্দু স্থানাঙ্ক নির্ণয় করবো এরপর হচ্ছে এ এম এ এম ও বি সি এই যে এ এম ও বি সি রেখার মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব নির্ণয় হতে হবে মানে এই দুটার মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্বটা নির্ণয় হতে হবে এটা জাস্ট একটা দুটা সরলেখা নির্ণয় করার পর সরলেখা দুটি সমান্তর সরলেখা মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় সূত্রে অ্যাপ্লাই করলে আমরা পেয়ে যাব এরপর কি বিভিন্নতে এ বি ও বি সি রেখার মধ্যবর্তী সুখ্যকুণ এর সুখ্যকুণের সমাধিকরণের আদর্শ সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা এদিকে কী আছে এ বি এবং বি সি এ বি এবং বি সি সরলেখা দুইটা পরস্পরকে যে এখানে একটা কোনো কোনো হচ্ছে এখানে একটা কোনো কোনো হচ্ছে এই দুইটার মধ্যে এটা হচ্ছে সুখ্যকুণ এই সুখ্যকুণের এই সুখ্যকুণের সমাধিখণ্ড বরাবর যদি আমরা একটা ছেদক আঁকি সে ছেদকের আদর্শ সমীকরণটা কেমন হবে সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তো চলো আমরা প্রথমে ক থেকে শুরু করি কতে আমাদেরকে বলেছে যে এম বিন্দু স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে তো আমরা ক নির্ণয় করি তো আমাদেরকে এম বিন্দু নির্ণয় করার আগে আমরা আমাদের স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাটা আইকে নেই তো আমাদের প্রশ্নে কিন্তু একটা সরলেখার সি ডি ছিল এই যে এখানে ছিল ডি আর এখানে ছিল কি সি ঠিক আছে তো এই সি আর ডি এর মাঝখানে একটা বিন্দু ছিল কি এম এখন প্রশ্নে আমাদের সি এই যে ডি বিন্দু স্থানাঙ্ক বলেছিল ডি বিন্দু স্থানাঙ্ক কী ছিল ডি বিন্দু স্থানাঙ্ক ছিল হচ্ছে মাইনাস টু কমা মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ তো আমরা এটা লিখি এবং আমাদের সি বিন্দু স্থানাঙ্ক বলেছিল কি সেভেন কমা মাইনাস ওয়ান তো আমরা সি বিন্দু স্থানাঙ্কটাও লিখে ফেলি সেভেন কমা মাইনাস ওয়ান এখন প্রশ্নে আমাদেরকে বলেছে যে এম বিন্দু স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে তো সাথে সাথে আমাদেরকে কিন্তু একটা ইনফরমেশন দিয়েছিল সেই ইনফরমেশনটা কি ইনফরমেশনটা হচ্ছে টু ডি এম ইজ ইকুয়াল টু সি এম অথবা এম সি ওকে তো এটা থেকে আমরা লিখতে পারি যে ডি এম ডিভাইডেড বাই এম সি ইজ ইকুয়াল টু কী হবে এই এম সিটা দিয়ে দিয়ে দিলাম ডি এমটা দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম ওয়ান ডিভাইড বাই টু এটা মানে হচ্ছে ডি এম ইস টু এম সি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ইস টু টু ডি এম ইস টু এম সি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ইস টু টু তাহলে দেখো আমরা একটি সরলরেখা এই যে 
এই যে সি ডি সরলেখার মধ্যবর্তী একটা বিন্দু মানে অন্তর্ভুক্ত একটা বিন্দু এম এবং এই দুইটা সরলে এই সরলেখাটার এই যে যে অনুপাতে বিভক্ত হচ্ছে এই যে এই এম আচ্ছা তো এই এম ডি এম ইস টু এম সি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ইস টু টু বলছে তার মানে হচ্ছে এই যে ডি এম ওয়ান এম সি টু এই দুইটা অনুপাতে আমাদের এই বিন্দুটা অন্তর্ভুক্ত করেছে এবার যদি আমাদের এইভাবে অন্তর্ভুক্ত করে আমরা কিন্তু সূত্র জানি যে অন্তর্ভুক্ত করলে আমাদের সূত্রটা কি সূত্র হচ্ছে এম বিন্দু স্থানাঙ্ক আমরা সহজে লিখে ফেলি এম বিন্দু স্থানাঙ্ক এর আগে আমরা সূত্রটা দেখি আমাদেরকে যদি এম ওয়ান ইস টু এম টু এই অনুপাতকে যদি বিভক্ত করে দেয় একটা অন্তর একটা বিন্দু যদি একটা সরলায়কে এম ওয়ান ইস টু এম টু অনুপাতে বিভক্ত করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটা কি হয় সূত্র এক্স কমা ওয়াই ওই যে বিন্দুটা এম বিন্দুটা এই এম বিন্দুটা ইজ ইকুয়াল টু হবে এম ওয়ান প্লাস এম টু এম ওয়ান এক্স কি হবে এক্স টু প্লাস এম টু এক্স ওয়ান কমা আরেকটা হচ্ছে এম ওয়ান প্লাস এম টু এম ওয়ান ওয়াই টু প্লাস এম টু ওয়াই ওয়ান এই হচ্ছে আমাদের স্থানাঙ্ক তো এই অন্তর্বিভক্ত করছে যে বিন্দুটা সেই বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে এটা তো ঠিক সেম সূত্রটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবো এবার অ্যাপ্লাই করি তাহলে অ্যাপ্লাই যদি করি তাহলে আমরা পাবো যে এখানে অনুপাত করেছে ওয়ান প্লাস টু তাহলে আমরা একবার লিখবো ওয়ান প্লাস এখানে লিখবো টু এবার দেখো এই ওয়ান যে দিকে তার বিপরীতে যে এক্সের মানটা আছে সেই মানটা লিখব যে ইন্টু সেভেন ইন্টু আবার এখানে টু আছে এটার বিপরীতে যে এক্সের মানটা আছে সেটা লিখব এটার বিপরীতে এটিকে আছে তার মানে হচ্ছে মাইনাস টু এই তো কমা ওয়াইয়ের জন্য কী হবে ওয়াইয়ের জন্য আবার একইভাবে লিখবো ওয়ান প্লাস টু ওয়ান প্লাস টু ইন্টু এবার দেখো এই যে ওয়াইয়ের মানটা কী হবে এই ওয়ানের বিপরীতে যেটা আছে সেটা হবে কি মাইনাস ওয়ান ইন্টু এই যে টুয়ের বিপরীতে যেটা আছে কি ওয়াইয়ের টুয়ের বিপরীতে ওয়াইয়ের যে মানটা আছে সেটা কি মাইনাস টু কমা ফাইভ এই তো তাহলে আলটিমেটলি আমরা কী পাচ্ছি এদিকে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে তো আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখলাম যে আমাদের স্থানাঙ্ক এম বিন্দু স্থানাঙ্ক হবে কি ওয়ান কমা মাইনাস টু এই যে এইখানে আমরা জাস্ট এইগুলো ক্যালকুলেটর বসাতে পারো তো আমরা দেখেই বুঝতে পারি এটাই আনসার তা আমাদের এম বিন্দু স্থানাঙ্ক নির্ণয় করে ফেললাম তো আমরা কিন্তু এম বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করে ফেলেছি এখন আমাদেরকে বিভিন্ন স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা বিভিন্ন স্থানাঙ্ক কি এই যে বিভিন্ন এখানে আছে এখন এটা আমরা বিভিন্ন কীভাবে স্থানাঙ্ক কীভাবে নির্ণয় করতে পারি আমাদেরকে আমরা কিন্তু এম বিন্দু স্থানাঙ্ক জানি সাথে আমাদেরকে কিন্তু বলে দিয়েছে যে এ এম সরলেখার ঢালের মান বলে দিয়েছে তাহলে কি আমরা এ এম সরলেখা নির্ণয় করতে পারব পারব আমাদের যদি একটা বিন্দু এবং একটা ঢালের মান বলে দেয় তাহলে কিন্তু আমরা সেই সরলেখাটা নির্ণয় করতে পারি ওকে তা আমরা যখন এই সরলেখা নির্ণয় করতে পারবো তাহলে এই সরলেখার সমান্তর সরলেখা এটা নির্ণয় করতে পারবো যে সরলেখাটা কি না এই বিন্দুগামী ঠিক আছে আবার এই তো এইভাবে আমরা নির্ণয় করি দেখি আমরা কি হয় তো সবার আগে আমরা আমাদের চিত্রটা আঁকি আমাদেরকে প্রশ্নে যে চিত্রটা দেওয়া হয়েছে সেই চিত্রটা কিন্তু একটা কার্তিসু স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার মধ্যে দেওয়া হয়েছিল তো আমরা কার্তিসু স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাটা আঁকি তো এখানে কয়েকটা বিন্দু আছে তো এখানে এটাকে এ বিন্দু বলছে এবং এটাকে বি বিন্দু বলছে এটাকে ডি ডি বিন্দু স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে কি মাইনাস টু কমা মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ এবং এটাকে এম বিন্দু বলা হচ্ছে এবং এটাকে কি বলছে সি বিন্দু সি বিন্দু স্থানাঙ্ক কত সেভেন কমা মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এম বিন্দু স্থানাঙ্ক কিন্তু আমরা কত নির্ণয় করেছিলাম কত কী পেয়েছিলাম এম বিন্দু স্থানাঙ্ক পেয়েছিলাম ওয়ান কমা মাইনাস টু ওকে আর আমাদেরকে প্রশ্নে কিন্তু বলে দিয়েছে যে এই যে এ এম সরলেখাটা এই এম সরলেখা সরলেখাটা ঢাল হচ্ছে মাইনাস থ্রি তার মানে এটা ঢাল হচ্ছে এটাকে আমরা এম দ্বারা প্রকাশ করি এম ইজ টু মাইনাস থ্রি এখানে বলে দিয়েছে আর দেখো এ এম সমান্তরাল বিসি তার মানে হচ্ছে এ এম আর বিসি পরস্পর কি সমান্তরাল সরলেখা যদি আমাদের চিত্রতে দেখে বোঝা যাচ্ছে না তারপর আমরা ধরে নিই এটা হচ্ছে সমান্তরাল তো আমাদেরকে যখন এই এম বিন্দু বলে দিয়েছে তাহলে কি আমরা এম এ এম সরলেখা নির্ণয় হতে এম বিন্দু বলে দিয়েছে এবং এম এম ঢালের মান বলে দিয়েছে তাহলে আমরা কি সরলেখা নির্ণয় হতে পারি তাহলে আমরা এ এম সরলেখার সমীকরণ ইজ ইকুয়াল টু কী হবে এই যে ওয়াই মাইনাস এই যে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস তাহলে প্লাস টু হয়ে যায় ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস সরি ইজ ইকুয়াল টু এম এম এর মান কত মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এটা কীভাবে লিখলাম এটা একটা কি সূত্র আছে কিন্তু আমাদের যদি একটা ঢাল এবং এবং একটা বিন্দু যদি বলে দেয় তাহলে সূত্রটা কি 
y minus y1 is equal to m into x minus x1. A sutra take in tamra, apply good. Say, take it chill, it does a sutra. So, you can apply good. I'm ready by lam. Tale, you can take that say y plus 2 is equal to minus 3x plus 1. Sorry, plus 3. Tale, take a mrapa shenadilam, inadiliki 3x plus y minus 1. Plus 2 minus 3 to minus 1 is equal to 0. ओके okay. तले हमरा शॉर्ट लेगा शुमिक कौन पे गलम एकोन देखो अमादेर ए ए बिंदु टाइप इन तो कुछ है अच्छे एक्स ओके शायदे असुरी वाई ओके स्पोर्ट्स को रहे अच्छे बाय वाई ओके अवस्थित हो तो वाई ओके जो दी कुनो बिंदु अवस्थान करे तार मने होते एक्स ओके बराबर शे कुछ हाउ ट्रैवल करेनी তাহলে এই বিন্দু যদি x এর মান যদি 0 হয় আমরা যদি এই সরলেখা সমীকরণে আমরা নির্ণয় করলাম তাহলে এই সরলেখা x এর মান যদি বসিয়ে দেই তাহলে y এর মান আমরা নির্ণয় করতে পারবো তাহলে সেটাই আমরা করব এখানে আমরা লিখব যে এই বিন্দুতে x 0 x 0 হলে কি হয় 3 0 y 1 0 y 1 y 1 তাহলে আমরা এই বিন্দু স্থানাঙ্ক পেয়ে গেলাম এই বিন্দু স্থানাঙ্কটা কি এটা ছিল আমাদের সূত্র এই বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে 0,1 even this time I'm going to pay a little bit of 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 a little AM সমান্তরাল BC AM সমান্তরাল BC সুতরাং BC সরলরেখার সমীকরণ দেখো AM সরলরেখার সমীকরণ আমরা জানি এটাকে আমরা এক নং বলছি AM সরলরেখার সমীকরণ আমরা জানি তো যদি জানি তাহলে এই যে দেখো এটা সাহায্যে কি আমরা নির্ণয় করতে পারি আমরা কিন্তু একটা সূত্র জানি সেই সূত্রটা হচ্ছে আমরা একটু অন্য পৃষ্ঠা লিখি সূত্রটা কি যে যদি AX BY C 0 এই সরলরেখা সমান্তরাল রেখা সরলরেখা আঁকতে চাই বা সরলরেখা সমীকরণ নির্ণয় করতে চাই এই সরলরেখা সমান্তরাল রেখা সমীকরণ কি হবে এই সরলরেখা সমান্তরাল সরলরেখা সমীকরণ হবে এই যে a x b y k এই কনস্ট্যান্ট আমরা জানি না এই কনস্ট্যান্ট আমরা নির্ণয় করব ঠিক আছে ঠিক सेम সূত্রটা আমরা এইখানে अप्लाई করব এখানে अप्लाई যদি করি তাহলে কি হবে দেখো যে 3x y k 0 এটাই হচ্ছে আমাদের কি বিসি সরলরেখা সমীকরণ এখন বিসি সরলরেখা সমীকরণ যদি 3x y k 0 হয় তাহলে এবং এই সরলরেখাটা কি বলতেছি যে সি বিন্দুগামী আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিসি সরলরেখাটা এই বিন্দুগামী তাহলে অবশ্যই এই বিন্দুটা এই সরলরেখাটাকে স্যাটিসফাই করবে এই বিন্দুটা অবশ্যই এই সরলরেখাটাকে স্যাটিসফাই করবে তাহলে আমরা এইখানে এই সরলরেখার মধ্যে আমরা এই বিন্দুটা এখানে বসায় দেই বসায় দিয়ে দেখি যে আসলে কে এর মান কত হবে তাহলে আমরা জানি এখানে যেহেতু বিসি সরলরেখা বিন্দুগামী তাহলে অবশ্যই এটা স্যাটিসফাই করবে तो C बिंदु टा की seven कोमा minus one तो अल seven कोमा minus one बोले three into seven plus minus one plus k is equal to zero कोतो है twenty one minus one plus k is equal to zero तो अल k is equal to minus twenty तो अल k is equal to क्या हो बे एक अन twenty होता है इपस नहीं ले minus twenty तो अल हम लोग k मान पे गलाम एक k मान टाइम लेकर ने बोले ले क्या हो बे आम तो शोमी कौन टा निन्ने कोड़ा हो जाए तो अल आम तो शोमी कौन चिलो की three x प्लस वाई माइनस ट्वेंटी इज़ इक्वल टू जीरो ये टाइप होते हैं क्या हमारे बीसी शॉल्ड लेगा शोमी करों ए बीसी शॉल्ड लेगा शोमी करों तो ये टाइप क्या हमारा कौन-कौन नंबर शोमी करों बोलते वाली ये टाइप क्या हमारा दूसरा नंबर शोमी करों बोलते वाली अच्छा एक है ना हमारे एक लिखे दे ये टाइप होते हैं � তাহলে কি এই সরলরেখা আর এই সরলরেখা পরস্পরকে যে বিন্দু ছেদ করে সেই বিন্দুটাই হচ্ছে কি আমাদের বি বিন্দু তাহলে আমরা যদি দুইটা সমীকরণ সরলরেখা সমীকরণ জানি তাহলে এই দুইটা সরলরেখাকে যদি সমাধান করি তাহলে কিন্তু আমরা উক্ত বিন্দুটি নির্ণয় করতে পারি 
তাহলে আমরা এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এ বি সরলরেখা সমীকরণ নির্ণয় করা এখন এ বি সরলরেখা সমীকরণটা কীভাবে নির্ণয় করতে পারি দেখো আমাদেরকে যখন এই ডি এবং সি বিন্দু বলে দিয়েছে তো সি দুইটা বিন্দু বলে দিলে কিন্তু আমরা সেই সরলরেখাটা নির্ণয় করতে পারি এবং এটাও কিন্তু বলেছে আমাদের প্রশ্নের মধ্যে যে এ বি সমান্তরাল সি ডি অর্থাৎ এ বি সমান্তরাল সি ডি এই সরলা এটা এই দুটা পরস্পর সমান্তরাল বলে দিয়েছে তাহলে সি ডি আর যদি এ বি সমান্তরাল হয় এই সরলরেখা সমীকরণ যদি জানি তাহলে আমরা এই যে এ বি সরলাগার সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবো ঠিক সেই মহতে যেই হয়তো আমরা এ এম এবং বি সি এই দুটো সমান্তরাল বলার কারণে বিসি সরলাগার সমীকরণ নির্ণয় করতে পেরেছিলাম ঠিক সেই মহতে আমরা এ বি সরলাগার সমীকরণটা নির্ণয় করবো তা আমরা সবার আগে কী করতে হবে আমাদেরকে সিডি সরলাগার সমীকরণটা নির্ণয় করতে হবে সিডি সরলাগার সমীকরণের জন্য আমাদের এই দুটা বিন্দু আমাদেরকে হেল্প করবে তা আমরা এই দুটা বিন্দু সাহায্যে আমরা নির্ণয় করি সিডি সরলাগার সমীকরণের জন্য আমরা দুইটা বিন্দু দেওয়া আছে তো এই দুটা বিন্দু যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটা কী হয় সেই সূত্রটা আমরা একটু লিখি এখানে সেই সূত্রটা হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু দুটি বিন্দুকে আমি সরলায় সমীকরণ সমীকরণটা কি সমীকরণটা হচ্ছে আমরা যে কোনো একটা বিন্দুকে ধরে নিলাম যে ধরে নিয়ে যদি এটাকে ধরে নিলাম তাহলে কী হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টু ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এটা ওয়ান ওয়ানটা ধরে নিয়েছি তাহলে এখানে কিন্তু ওয়ানে দিতে হবে ওকে এখানে আবার এক্সচেঞ্জ করলে সমস্যা নেই এদিকে যদি টু দিতাম তাহলে এখানেও টু দিতাম ঠিক আছে এই সূত্রটা আমরা এইখানে আমরা অ্যাপ্লাই করব সরলায় সমীকরণ নির্ণয়ের জন্য ওয়াই মাইনাস আমরা কোন বিন্দুটাকে ধরে নেই আমরা যেটা এদিকে তো দশমিক আছে আমরা এটাকে ধরে নিলাম তাহলে ওয়াই মাইনাস মাইনাস ওয়ান লিখবো আমরা ওয়াই মাইনাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান লিখলে প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে ইজ ইকুয়াল টু ঢালের মান কত হবে এই যে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু সরি মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস টু পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই সেভেন মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এ হচ্ছে আমাদের ঢালের মান নির্ণয় করা হলো কিন্তু এক্স মাইনাস আমরা এই যে এটাকে বলছিলাম না তাহলে এই যে সেভেন মাইনাস সেভেন এই তো তাহলে কী হচ্ছে ওয়াই প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইড বাই নাইন সেভেন মাইনাস এক্স মাইনাস সেভেন আচ্ছা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভকে আমরা যদি ভগ্নাংশে রূপান্তর করে ফেলি যদি ভগ্নাংশে রূপান্তর করে ফেলি তাহলে কী হবে এটা হবে হচ্ছে থ্রি ডিভাইড বাই টু নাইন এখানে এক্স মাইনাস সেভেন আর এখানে আছে কি ওয়াই প্লাস ওয়ান ওকে তাহলে এইবার এই টুটাকে নিচে বার নামায় ফেলে আর কাটাকাটি যদি করি তাহলে কী পাই আমরা দেখি ওয়াই প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি ইন্টু টু এক্স মাইনাস সেভেন সেটাকে আমরা থ্রি ইন্টু টু মানে সিক্স আচ্ছা এই সিক্সটাকে আমরা এই পাশে পাঠাই দিই সিক্স ইন্টু ওয়াই প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস সেভেন তো সমীকরণটা কী হয় সমীকরণটা হয় সিক্স ওয়াই প্লাস সিক্স সিক্স ওয়াই প্লাস সিক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস সেভেন এই সবগুলোকে আমরা একসাথে আনি একসাথে যদি আনি তাহলে কী হবে এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই মাইনাস সেভেন মাইনাস সিক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো এক্স মাইনাস মানে এইটাকে এই পাশে আনছি ওকে তাহলে এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই আর মাইনাস ছয় দুনা বারো তেরো ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এইটা কি সিডি সরলাগার সমীকরণ সিডি সরলাগার সমীকরণ আমরা যখন জানি তখন কি আমরা এ বি সরলায় সমীকরণ নির্ণয় করতে পারব তো আমরা এ বি সরলায় সমীকরণ নির্ণয় করি তো আমরা যখন সিডি সরলায় সমীকরণ জানি এখন সিডি সরলেখার সমান্তরাল আছে এ বি সরলেখা তো এ বি সরলায় সমীকরণটা আমরা নির্ণয় করতে পারবো ঠিক সেম সূত্র এই যে আমাদের সমান্তরাল সরলেখার জন্য যে সূত্রটা ছিল সমান্তরাল সরলেখার জন্য যে সূত্রটা ছিল এই যেটা এ বি এ বি এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তো সেই ক্ষেত্রে এই সরলেখার সমান্তরাল সরলেখার সমীকরণটা কী হবে এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস কে ইজ ইকুয়াল টু জিরো ঠিক সেম সমীকরণটা এখানে আমরা অ্যাপ্লাই করবো যা আমরা জানি যে সিডি সরলেখার সমান্তরালে আমাদের এ বি সরলেখা আছে সিডি সরলেখার সমান্তরালে এ বি সরলেখা আছে তাহলে সিডি সরলেখার সমান্তরাল লেখার সমীকরণে অ্যাপ্লাই করবো আমরা তাহলে এখানে আমরা লিখবো আছে যে এ বি সুতরাং এ বি সরলেখার সমীকরণ এ বি সরলেখার সমীকরণ এ বি সরলেখার সমীকরণটা কী হবে এই যে যা আছে তাই থাকবে আমাদের এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই আর এইখানে একটা কি আমরা কি কে লিখবো ইজ ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে এখন আমাদের এই এ বি সরলেখাটা কি এই এ বি সরলেখাটা কি আমাদের এ বিন্দুগামী এ বি সরলেখাটা এ বিন্দুগামী তাহলে অবশ্যই আমাদের এ বি সরলেখাটাকে এই এ বিন্দুটা যদি এই এ বি সরলেখার মধ্যে বসায় দেয় তাহলে কি অবশ্যই স্যাটিসফাই করবে এই এ বি সরলেখা এই বিন্দুটাকে এই এ বিন্দুটাকে যদি আমরা এ বি সরলেখার মধ্যে স্থাপন করি এক্স আর ওয়াইয়ের মানের মধ্যে স্থাপন করি তাহলে কি অবশ্যই স্যাটিসফাই
प्लस के इजिकल टू जिरो तेल के मान कत है क मान है सिक्स सूतरा ए सरलार समीकरण की ए बी सरलार समीकरण है सिक्स सरि एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस सिक्स इजिकल टू जिरो ये हे हम ए बी सरलार समीकरण तेल ये चार नम्बर समीकरण बोली एन देखो ए बी सरलार समीकरण पे बी सी सरलेखार समीकरण पे बी सी सरलेखार समीकरण पे ए सी सरलेखा तो ए बी सरलेखा ये ए बी सरलेखाटा और बी सी सरलेखा परस्पर के विभिन्नते छेद कर छेदबिंदुरा कि पा ये दुटा समीकरण के समाधान करी ये बी सी सरलेखा और ए बी सरलेखा के जो समाधान करी तो एक्स ए वाइर जो दुटा मान पा से मान हे तर छेदबिंदुर मान ठीक है तो हमें एबार् कि करब एबार् ए दुटा के समाधान करब समाधान कर ले एसार पे जाबा एन बी सी सरलेखा और ए बी सरलेखा जे दुटा समीकरण देवा से ही दुटा समीकरण के समाधान करार्जन किस प्रसेस एप्लै कर जमन आप बी सरलेखाटा के सिक्स द्वारा गुण करते बी सरलेखा तो ये देवा आपटारे थ्री द्वारा सिक्स ना सरि थ्री द्वारा जो गुण करी तो देखो ये थ्री एक्स एस एखे थ्री एक्स एस तेल ये अप्लाई करते जो जो करते बुक करारे हमें एक्स गायब हो जाए तो हमें इटारे थ्री गुण करते थ्री जो गुण करी तो है कत नौ समीकरण चार नौ थ्री द्वारा जो गुण करी तो है थ्री एक्स माइनस तीन छः अठारो वाई प्लस तीन छः अठारो इजुकुअल टू जिरो ओके तो एबारे बोलते हमारे पाँच नौ समीकरण एबार् करी करते हमारा दुई नंग पाँच नंग के वियोग करते नंग पाँच नंग के वियोग कर पाई कि पाई हमें दुई नंग पाँच नंग के वियोग करी हमारे दुई नंगे क्यों दुई नंगे छो अच्छा दुई नंगे एक राफ हिसाब से लिखे फिली दुई नंगे समीकरण छो हे थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टोन्टी इज इक्ल टू जिरो ये छोड़ा दुई नंग समीकरण ये छोड़ा दुई नंग समीकरण यहाँ के जो एट वियोग करी तो माइनस एट जिरो तपर आर वाई माइनस माइनस एटीन मान हम कत नाइनटीन वाई और एट माइनस एट तर मैं कत माइनस थार्टी एट इजुकुअल टू जिरो तो नाइनटीन वाई इजुकुअल टू थार्टी एट तेल काटाटी कर कत है टू है तेल वाई जुगल टू एबार् जेहतु वाइर मान जेने गे तो वायर मान चाहले दुई नंगे बसाते बसा चाहले पाँच नंगे बसाते अथवा कत नंग आज आज हे चार नंग चार नंग समीकरण बसाते परि तो हमें दुई नंगे बसाई दिखे आसते जेहतु तेल वाइर मान दुई नंगे बसिए दुई नंगे जो बसाई तो पा थ्री एक्स प्लस टू माइनस टोन्टी सरि टोन्टी इज इक्ल टू जिरो तेल कत है थ्री एक्स माइनस एटीन इज इक्ल टू जिरो थ्री एक्स इज इक्ल टू किटीन एब थ्री द्वारा जो भाग करी तो एक्स इज इक्ल टू सिक्स बी बिंदु सूतरा बी बिंदुर स्थानाक सिक्स कमा टू यहाँ से हमारे बी बिंदुर स्थानाक हमें समाधान कर समाधान कर एक्स ए वायर जे मान पा से कि विभिन्न स्थानांक एक्स ए मान पे सिक्स ए वायर मान पे टू तो सिक्स ए टू हे मैं विभिन्न स्थानांक हम सिक्स कमा टू तो हमें विभिन्न स्थानांक निर्णय हो गल एरपर आप परवर्ती प्रश्न जा आशा करी तुम्हारा गणंग प्रश्न बुझते पे छो तो गणंग प्रश्न कि बोले जो एम और बी सी रेखा मध्यवर्ती लम्ब दूर निर्णय करो तो ए एम रेखा और बी सी रेखा दुटार मध्यवर्ती लम्ब दूर निर्णय करते हैं तो ए एम सर लेखा बोल से ए एम और बी सी परस्पर साथ समान आसे ए एम ए बी सी परस्पर साथ समान जो समान तेज़ मध्यवर्ती लम्ब दूर तो निर्णय कर सूत्र हमें एक जी से सूत्रता एप्लाई कर जाए क्योंकि तरह आगे हमारे ए एम सरलेखा समीकरण लागे और बी सी सरलेखा समीकरण लागे जेटा ख मध्य निर्णय कर एम सरलेखा समीकरण निर्णय कर बी सी सरलेखा समीकरण निर्णय कर ख नंग होते पाई लिखे दी निर्णय कर लिखब तो ख नंग होते पाई ख नंग जे दुटा समीकरण निर्णय कर एम सरलेह समीकरण एम सरलेह समीकरण हो थ्री एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्ल टू जिरो ये हे एम सरलेह समीकरण और बी सी सरलेह समीकरण क्यों छो बी सी तो लागे ना तो बी सी सरलेह समीकरण क्यों छो ये थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टोन्टी इज इक्ल टू जिरो 
এটাই ছিল হ্যাঁ তো এই দুইটা সমীকরণকে আমরা নাম্বারিং করে দিই এটা হচ্ছে আমাদের এই গণ প্রশ্নের জন্য এটা হচ্ছে এক নং সমীকরণ আর এটা হচ্ছে দুই নং সমীকরণ ঠিক আছে এখন দুটো সমীকরণের মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্বের জন্য আমরা যে সূত্রটা অ্যাপ্লাই করি সেই সূত্রটা কি আমরা একটু দেখি সূত্রটা কি মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব দুটি সমান্তর সরল লেখার মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্বের সূত্র হচ্ছে সি ওয়ান মাইনাস সি টু ডিভাইড বাই রুট ওভার স্কোয়ার রুট এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আচ্ছা এটা কোনটা সূত্র মানে হচ্ছে এই যে দুটো সমীকরণ এই দুটো সমীকরণে দেখো এ এর মানও সেম বি এর মানও সেম মানে এক্সের সহক যেটা সেটাও সেম এবং ওয়াইয়ের যে সহক এই দুটো সমীকরণে তাও সেম তাহলে আমরা এখানে সরাসরি লিখছি যে স্কোয়ার রুট এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আর এখানে যে কনস্ট্যান্ট দুটা ছিল এই যে সি আর এদিকে সি ওয়ান ছিল এটা সি টু ছিল তাদের ডিফারেন্স ছিল এই দুইটার মধ্যে এই দুইটার বিউক ফলে দিই আর এদিকে একটা প্লাস মেনার যেটাই হোক না কেন আমরা পরম মান দিয়ে দিয়েছি মানে হচ্ছে সব সময় ধনাত্মক হবে তো আমাদের সূত্র এটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এই দুটা সমীকরণের মধ্যে তাহলে আমরা কি করতে পারবো এই দুটি সরল লেখার মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব নির্ণয় করতে পারবো আর এর আগে তো বলেই দিয়েছে এই দুটা সরল লেখার পরস্পর হতে সমান্তরাল তা আমরা লিখি যেহেতু এ এম সমান্তরাল বি সি সুতরাং মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব ইজুকাল টু হবে একটাকে সি ওয়ান বলে আরেকটাকে সি টু বলে এটাকে বললাম সি ওয়ান এটাকে সি টু বললাম সমস্যা নেই তো মাইনাস ওয়ান মাইনাস মাইনাস টোয়েন্টি তার মানে প্লাস টোয়েন্টি ডিভাইড বাই স্কোয়ার রুট এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার ওয়ান স্কোয়ার ওকে তাহলে এখানে কি পাচ্ছি এদিকে পাবো হচ্ছে নাইনটিন আর এদিকে পাবো হচ্ছে রুট ওভার থ্রি স্কোয়ার মানে নাইন প্লাস ওয়ান মানে টেন তো এটাই অ্যান্সার চাইলে আমরা ক্যালকুলেটরের সাহায্যে আমরা এটার মান কত হয় সেটা লিখতে পারি তো আশা করি তোমরা গণং প্রশ্নের উত্তরটি বুঝতে পেরেছ এখন আমরা ঘনংয়ের অ্যান্সার দেখব ঘনংয়ে কি বলেছে যে বি বিন্দুতে এ বি ও বি সি রেখার মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম গুণের সমাধিকণ্ডকে আদর্শ সমীকরণ নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে বি বিন্দু গুণটা এটা এবং এই বিন্দু বিন্দুতে এ বি রেখা হচ্ছে এটা এবং বি সি রেখা হচ্ছে এটা এই এ বি রেখা এবং বি সি রেখার মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম গুণের সম সমধিকণ্ডকে আদর্শ সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তো দেখো এদিকে দুইটা গুণ আছে একটা হচ্ছে স্থূল গুণ আর একটা হচ্ছে সূক্ষ্ম গুণ এই সূক্ষ্ম গুণের এই যে সমধিখণ্ডিত করে এরকম একটা সহল রেখা সমীকরণ আঁকতে হবে আমাদেরকে সহল রেখা সমীকরণ আঁকতে হবে যেটা সমধিখণ্ডিত করেছে আমাদের বিবিন্দুতে এই সূক্ষ্ম গুণটাকে ঠিক আছে তো এখন এটার জন্য আমাদেরকে কী করতে হবে সবার আগে দরকার এ বি রেখ সহল রেখা এবং বি সি সহল রেখা সমীকরণ এই দুইটা সহল রেখা সমীকরণ আমরা কোথায় নির্ণয় করেছিলাম আমরা খনংয়ে নির্ণয় করেছিলাম তো খ হতে আমরা এ বি এবং বি সি সহল রেখা সমীকরণ পাই তো আমরা খনং হতে এ বি এবং বি সি সহল রেখা সমীকরণ পেয়ে গেলাম এটাকে আমরা বললাম এক নং সমীকরণ এটাকে আমরা বললাম দুই নং সমীকরণ এই দুইটা সমীকরণকে আমরা যদি চিত্রে আঁকতে চাই জাস্ট আমরা দুইটা সমীকরণকে আঁকলাম আর কি এটাকে আমরা বলে দিলাম এ সমীকরণ এ এ বি সহল লেখা আর এইটাকে আমরা বলে দিলাম বি সি সহল লেখা এ বি সহল লেখা বি সি সহল লেখা সরি এ বি সহল লেখা এটা বি আর বি সি সহল লেখা এটা ওকে এটাকে আমরা আর একটু বর্ধিত করেছি তো এবার আমরা ধরে নেই যে এটাই হচ্ছে আমাদের সেই ধরো অথবা হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আমাদের সেই সূক্ষ্ম কোণটা এই সূক্ষ্ম কোণের সমদ সমধিখণ্ডক সহল লেখাটা আমাদের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে সেই সহল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে এটা হচ্ছে সেই সহল লেখাটা ঠিক আছে তো এটার জন্য আমাদের একটা সূত্র আছে দুইটা সরল লেখা যদি পরস্পরকে ছেদ করে তাহলে পরস্পরকে ছেদ করে তাদের মধ্যবর্তী কোণের সমধিখণ্ডকের সহল লেখার সমীকরণ হচ্ছে এটা এই দুটি সরল লেখার মধ্যবর্তী কোণের সমধিখণ্ডকের সমীকরণ কি এই যে সরল লেখাটা ডিভাইড বাই সরল লেখা এক্স এবং ওয়াইয়ের সহগের বর্গের সমষ্টি রুট ওভার এক্স এবং ওয়াইয়ের সহগের বর্গের সমষ্টি আবার সেম ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস পর অপর সরল লেখা ডিভাইড বাই রুট ওভার এই যে এক্স এবং ওয়াইয়ের বর্গের সমষ্টি রুট ওভার এক্স এবং ওয়াইয়ের বর্গের সমষ্টি ঠিক আছে এই যে এটা তো এখন এই সমীক এই সূত্রটা আমরা এই সমীকরণ দুইটা মানে সাহায্যে আমরা অ্যাপ্লাই করবো আর কি এই দুইটা এই সমীকরণটা বা এই সূত্রটা ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে আমাদের এইখানে প্লাস মাইনাস দেওয়া আছে এই প্লাস মাইনাস দেওয়া আছে যেহেতু তাহলে আমাদের কিছু এখন কি বুঝব কারণ হচ্ছে এই যে দেখো আমাদের এইখানে কিন্তু দুইটা গুণ উৎপন্ন হয়েছে এবং আমাদের এইখানেও কিন্তু একটা সহল লেখা আঁকা সম্ভব এখানেও একটা সহল লেখা আঁকা সম্ভব তো এই সহল লেখাটা দেখো এটাকে আমরা যদি বলি স্থূল গুণ এটাকে যদি বলি সূক্ষ্ম গুণ তাহলে এই সহল লেখাটা হচ্ছে স্থূল গুণের সমধিখণ্ডক আর এইটা হচ্ছে সূক্ষ্ম গুণের সমধিখণ্ডক তো এখন আমাদেরকে কিন্তু প্রশ্নে বলেছে কি প্রশ্নে হচ্ছে প্রশ্নে বলেছে যে এই যে সূক্ষ
তো আমরা সবার আগে সূত্রটা বসাই দিই সূত্রটা বসাই তারপর দেখি যে আসলে কি কি করতে হবে আমাদেরকে সবার আগে সূত্রটা বসাই সূত্রটা বসালে সুতরাং মধ্যবর্তী কোণের সমীক সমদ্বিখণ্ডকে সমীকরণ কী হবে সরাসরি আমরা সমীকরণটা লিখে নিলাম এই যে এ বি সহ সমীকরণটা সরাসরি লিখে দিচ্ছি ডিভাইড বাই এক্সের সহ সহক ডিভাইড বাই রুট ওভার এক্সের সহক এর বর্গ প্লাস ওয়াইয়ের সহকের বর্গ ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস এরপর দ্বিতীয় সরলেখাটা দ্বিতীয় সরলেখাটা থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি ডিভাইড বাই কী হবে স্কোয়ার রুট এক্সের সহকের বর্গ প্লাস ওয়াইয়ের সহকের বর্গ ঠিক আছে তাহলে এখন আমাদের কাজ কি কাজ হচ্ছে আমরা কি প্লাস নিবো নাকি মাইনাস নিবোটা দেখতে হবে এইটার জন্য আমাদেরকে আরও একটি সূত্র দেখতে হবে সে সূত্রটা হচ্ছে এটা দেখো আমাদের যে সমীকরণ দুটা ছিল সেই সমীকরণে এক্সের সহক ওয়াইয়ের সহক এই দুটাই ছিল এখন এই দুইটা যদি আমরা দুইটা সমীকরণের এক্সের সহক দ্বয়ের গুণফল প্লাস দুইটা সমীকরণের ওয়াইয়ের সহক দ্বয়ের গুণফল করে এই দুইটাকে যদি সমষ্টি করি সমষ্টি করলে সেটা যদি জিরো থেকে বড় হয় তাহলে আমরা যে প্লাস মাইনাসটা দিয়েছিলাম না সূত্রের জন্য সে প্লাস মাইনাসের প্লাসটা হবে স্থূল কোণের সমদ্বিখণ্ডকের সরলেখা সমীকরণ আর মাইনাসটা হবে সূক্ষ্ম কোণের সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ আর যদি এটা লেস দেন জিরো হইতো তাহলে প্লাসটা হইতো হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণের সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ আর মাইনাসটা হইতো স্থূল কোণের সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ তো এখন আমরা দেখবো আমরা দ্বিতীয়টা লিখি নাই তো আমরা দেখি আগে এ ওয়ান এ ওয়ান ইন্টু এ ওয়ান ইন্টু এ টু প্লাস বি ওয়ান ইন্টু বি টু করলে কি এটাকে জিরো থেকে বড় হয় নাকি জিরো থেকে ছোটো হয় সেটা আমরা দেখবো এখন এই যে মাইনাস থ্রি দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে লেস দেন জিরো লেস দেন জিরো তাহলে কি করতে হবে আমাদের সূক্ষ্ম গুণের জন্য প্লাসেরটাই হবে সূক্ষ্ম গুণের জন্য তাহলে আমরা একটু লিখি আবার এই সূত্রটা তো সূত্রটা কি যদি আমরা দেখি লেস দেন জিরো এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু যদি লেস দেন জিরো হয় তাহলে স্থূল গুণের জন্য মাইনাসেরটা নিতে হবে আর সূক্ষ্ম গুণের জন্য প্লাসেরটা নিতে হবে তো এখন আমরা এখানে কিন্তু এ ওয়ান বি এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু করে দেখেছি এটা হচ্ছে লেস দেন জিরো তো লেস দেন যেহেতু জিরো তাহলে আমাদেরকে কী করতে হবে সূক্ষ্ম গুণের সমদ্বিখণ্ড প্রশ্ন কিন্তু আমাদের কী চেয়েছে সূক্ষ্ম গুণের সমদ্বিখণ্ড চেয়েছে সূক্ষ্ম গুণের সমদ্বিখণ্ড যেহেতু চেয়েছে তাহলে কী লাগবে আমাদের এ প্লাসেরটা নিতে হবে এই সূত্রটা নিতে হবে তাহলে এই যে এখান থেকে আমরা এ প্লাসেরটা নিব মাইনাসেরটা নিব না তাহলে আমাদের সূক্ষ্ম গুণের সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ হয়ে যাবে তাহলে সমীকরণটা হচ্ছে যে তাহলে সমীকরণটা হচ্ছে যে এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস সিক্স ডিভাইড বাই স্কোয়ার রুট থার্টি সেভেন এটা হচ্ছে থার্টি সেভেন একটু কাটাকাটি হয়েছে এটা হচ্ছে থার্টি সেভেন তো স্কোয়ার রুট থার্টি সেভেন আর আমরা প্লাসেরটা নিবো যেহেতু সূক্ষ্ম গুণের সমদ্বিখণ্ড চেয়েছি তাহলে থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি ডিভাইড বাই স্কোয়ার রুট টেন তো এবার আমরা এই পাশে পাঠাবো এটাকে এই পাশে পাঠাবো পাঠানোর পর আমরা দেখবো আসলে যুগ বিয়োগ করার পরে যেটা সমীকরণ পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের সূক্ষ্ম গুণের সমদ্বিখণ্ড আচ্ছা এটা টেন এদিকে দিয়ে দিলে রুট টেন এক্স মাইনাস সিক্স রুট টেন y plus 6 root 10 is equal to 3 root 37 x plus root 37 y minus 20 root 37 তাহলে x এর গুলোকে আমরা একত্রে করে নেই সব গুলোকে আমরা এই পাশে সব গুলোকে আমরা এই পাশে পাঠালাম পাঠাইলে কি হয় 3 root 37 x minus root 10 x এবার আমরা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে এই দুটাকে যে যোগ করি যে দশমিকের মানটা পাবো সেটাই আমরা আসলে অ্যান্সার হিসাবে লিখব তো আমরা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে এই যে এটা থেকে আমরা থ্রি রুট থার্টি সেভেন থেকে রুট টেন বিয়োগ করলাম বিয়োগ করলে আমরা ফিফটিন পয়েন্ট জিরো নাইন পেলাম এটা যার সাথে ইন্টু এক্স প্লাস এই যে রুট থার্টি সেভেন প্লাস রুট সিক্স রুট টেন এটা থেকে যোগ করলে টোয়েন্টি আর যদি এই যে মাইনাস টোয়েন্টি রুট থার্টি সেভেন মাইনাস সিক্স রুট টেন এই দুইটাকে মাইনাস বাইনাস তো প্লাস করে সামনে একটা মাইনাস চিহ্ন তো এইটাকে আমরা ক্যালকুলেট সাহায্যে দেখলাম ওয়ান ফোরটি পয়েন্ট সিক্স থ্রি ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে এটাই হচ্ছে কি আমাদের সূক্ষ্ম গুণের সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ এটাই হলো আমাদের এই যে কাঙ্ক্ষিত সেই সমীকরণ দেখতে একটু ডিজিয়ার স্ক্রিন টাইপ তা আমরা যেহেতু প্রশ্ন এটা চেয়েছে প্রশ্ন চেয়েছে কি যে এই বি বিন্দুতে এ বি এবং এ বি এবং বি সি সরলেখা মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম কোণের সমদ্বিখণ্ডকের আদর্শ সূক্ষ্ম কোণের সমদ্বিখণ্ডের আদর্শ সমীকরণ নির্ণয় করতে এই যে সূক্ষ্ম কোণের সমদ্বিখণ্ডকের এটাই হচ্ছে সেই আদর্শ সমীকরণ তো আশা করি তোমরা সম্পূর্ণ ক্লাসটি বুঝতে পেরেছ তো আজকের মতো আমাদের ক্লাসটি এখানেই শেষ হলো পরবর্তী ক্লাসগুলো দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ